அது என்ன அது நமக்கு தேவையா சாமிஜி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த கருத்து தான் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறோம்னு நினைத்து சொல்லியிருக்காங்க அன்பர்கள் அவங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளல வாழ்க உள்ள முடியாது அம்மா கேள்வி இன்னொரு முறை சொல்லிருங்கம்மா பொதுவா இப்ப தவங்கள்லாம் செய்யும் பொழுது சித்தர்களுக்கு வந்து அஷ்டமா சித்தி அப்படிங்கிறது சித்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் எப்படி எல்லாம் தன்னை மாற்றி கொள்ளணுமோ அது மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது பொதுவான ஒரு கருத்து இருக்கு அது சாத்தியமாகவும் இருந்தது அப்ப அதெல்லாம் என்ன அது இன்னைக்கு நமக்கு தேவையா அதுக்கு அதை பத்தி சுவாமிஜி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுதான் நம்மளுடைய இன்றைய கலந்துரையாளர் அஷ்டமா சித்தி அப்படின்றது வந்து எட்டு சித்திகள் பத்தியுமா சித்தர்கள் வந்து இந்த சித்திகள் வந்து கையாளப்படுறதுல சிறந்தவர்கள்மா அந்த சித்தர்கள் கையாளப்பட்ட அந்த எஸ் எட்டு பத்தி தான் வந்து அஷ்டமா சித்திகள் அப்படின்னு பெயர் வந்திருக்குமா ஆஹ் அது வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹனிமா லஹிமா மஹிமா கரிமா பிராப்தி பிரகாமியம் ஈசத்துவம் வசித்துவம் இந்த எட்டு சித்திகள் தான் அஷ்ட சித்திகள் அப்படின்னு பெயர் பெற்றிருக்குமா இப்போ இந்த சித்திகள் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹனிமா அப்படின்றது வந்து அணுவை விட மிக சிறிய உருவம் எடுக்கும் திறம் தான் வந்து இந்த ஹனிமா சித்தி இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா ராமாயணத்துல வந்து ஹனுமர் வந்து இந்த திறனை வைத்துதான் அந்த ஒவ் இலங்கையில அந்த ஒவ்வொரு அரண்மனைக்குள்ளேயும் போயிட்டு அந்த சீதை எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு தேட முடிஞ்சதுக்கு இது ஒரு உதாரணமா லஹிமா அப்படின்றது வந்து கனமானதை வந்து லேசாக்குவது ஆஹ் அதுதான் வந்து லஹிமாவோட சித்தி அது இப்போ இதன் மூலமா தான் வந்து ஆஹ் உடலை வந்து லேசா அந்த மயிலோட இறக்க போல மென்மையாவும் மாற்றக்கூடிய சித்தி இது இத இது மூலமா வந்து ஹனுமர் வந்து இந்த பெரும் எடையுடைய அந்த சஞ்சீவி மலையே வந்து லகுவா கைகள் மூலமாவே சுமந்துகிட்டு போனது இந்த சித்தி அல்லதாமா மகிமா அப்படின்றது வந்து மிகவும் சிறியத கூட பெருசு படுத்தி காட்டுவது மகிமா இதனாலதான் வந்து அனுமர் வந்து மிகப்பெரிய அந்த உருவம் எடுத்து அந்த கடலையே அவரால வந்து தாண்ட முடிஞ்சது இது வந்து மகிமா சித்தி கரிமா அப்படின்ற சித்தி வந்து லேசானதை கூட மிகவும் கனமானதா மாற்றுவது இந்த கரிமா சித்தி வனவாசத்தின் போது கூட தவறுதலாக தேவலோகங்கள்ல நுழைய இருந்த அந்த பீமனை வந்து ஹனுமர் வந்து அந்த வாழை வந்து நீட்டா வச்சுட்டு ஆஹ் அந்த வந்து கனமா பண்ணிட்டாரு அந்த அவ்வளோ பீமனாலேயே வந்து அந்த வாழை தூக்க முடியாத அளவுக்கு பண் பண்ணதால இது வந்து கரிமா சக்தி சித்தி அடுத்தது வந்து பிராப்தி அது வந்து எந்த இடத்துல வந்து தடையில்லாம சஞ்சாரம் செய்வது பிராப்தி எனப்படும் அது வந்து மகாபாரத போரின் போது யுத்தம் நடக்கும் போது அந்த இடத்துல எளிதா ஊடுருவி பார்க்கிற இந்த சக்தியை வந்து சஞ்சயனுக்கு வந்து வியாசர் கொடுத்திருந்தாரு அடுத்தது வந்து பிரகாமியம் வந்து அந்த ஒரே நேரத்துல பல இடங்கள்ல தோன்றும் தோன்றக்கூடிய இது வந்து சித்தி வந்து பிரகாமியம் வந்து ஆஹ் அது வந்து ரமண மகேஷி வந்து இந்த சித்தியை பயன்படுத்திதான் திருவண்ணாமலையில இருந்துகிட்டு கூட தன்னோட உம் சீடருக்கு வந்து அவரோட வீட்டுக்கு போற அந்த ஒரு இதுல வந்து அவர் வந்து செஞ்சாரு அதே மாதிரிதான் ஸ்ரீடி சாய்பாபாவும் வந்து ஸ்ரீடியில இருந்துகிட்டு மற்ற இடங்கள்ல கூட அவரோட உருவத்தை வந்து தோன்ற மாதிரி செஞ்சதும் இந்த இந்த சித்தியால தான் அப்புறம் ஈசத்துவம் அப்படின்றது வந்து ஈஸ்வரனை போலவே எதையும் படைத்து அந்த காத்து அழித்து மறைத்து அருளும் தன்மைகளை பெறுவது தான் ஈசத்துவம் அப்படின்றது இதனால வந்து விஸ்வாமித்ர மகரிஷி கூட இந்த சக்தியை பயன்படுத்தி திருசங்கு மகராசா மகாராஜாவுக்கு வந்து ஒரு தனி சொர்க்கத்தையே படைத்தாரு வசித்துவம் அப்படின்றது வந்து தேவ மானுடைய அசுர மிருக அந்த எல்லா பரப்பன ஊர்வன இதெல்லாம் வந்து உம் உயிரினங்கள் இருக்கு அது வந்து தன்னோட வசப்படுத்துறது தான் இந்த வசித்துவம் அப்படின்றது இது வந்து இந்த வசித்துவம் பண்றவங்களுக்கு வந்து கைவல்லப்பட்டது இந்த இது வந்து 
அடுத்தது வந்து அஹ் இது இது மாதிரி எட்டு சித்திகளும் இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சித்திகள்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமிஜி வந்து நமக்கு இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை நம்ம வந்து ஆழ்ந்து தவம் பண்ணி நமது மனச அடக்கினாவே நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த செயல்கள்லாம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து தான் நம்மளோட மகான் குரு வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றது தான்மா நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன்மா மிக அருமை 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 ஆஹ் அழகா எட்டு விதமான சித்திகள் என்ன எங்கெங்கெல்லாம் அது பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்கேங்க கன்க்ளூஷனாகவும் சுவாமிஜி வந்து நம்ம தவம் பண்ணினா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் பேர் யாரான்னு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்களா வாழ்க வளமுடன் நாகராணி அம்மா எவ்வளவு கரெக்டா ஒவ்வொரு நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி நல்லா கொண்டு வந்த கட்டமா சிஷ்டிகள் எவ்வளவு விளக்கம் அதெல்லாம் எட்டு சித்திகள் தான் நல்லா விளக்கம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சொன்ன மாதிரி மகிழ்ச்சி வந்து சித்துங்கிறது வந்து ஒரு கரு உருவாகி அந்த குழந்தைய வர்றது இதை விட சித்து பெரிய பெரிய சித்து உலகத்திலேயே இல்ல அப்படிங்க இதை விட பெரிய சித்து ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ஒரு துளி விந்து நாதம் சேர்த்து கருவா மாறி இந்த விட ஒரு சிறந்த சித்து இல்ல அப்படிங்கறது மகிழ்ச்சி நல்லா நம்மளுக்கு விளக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கறது தான் மகிழ்ச்சி கத்து மகிழ்ச்சி ஒரு பாடல் எது எது தேவைங்கிறது அவர் இத்தனையும் நித்திய அனித்திய நிலைமறவாத மொத்த உயிர்வில் உலகை நோக்கும் தத்துவ ஞானமும் தவத்தின் வலிமையும் சுத்தமா இரத்தம் சுழலும் ஆரோக்கியமும் உத்தம வாழ்விற்கு உகந்த செல்வமும் எத்தகைய உயிரின் துன்பம் போக்கும் சித்தமும் செயலில் கடமை அறமும் இத்தனையும் பெற்று இனிதே வாழ்வேன் ஒரு பாடல்கள் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த சித்துக்கள்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இயற்கையே எவ்வளவோ சித்துகள் விளையாடுது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானது இவ்வளவு அப்படிங்கறத ஒரு பாடல்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா ரொம்ப அழகாத ஒரு பாடல எதுலயே சித்து சித்தி அப்படிங்கறது என்னன்னா கடமையாத மாற்றுவதுதான் சித்தி ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கேங்க அதே மாதிரி கரு உருவாவது அதை விட சிறந்த சித்தி இது அப்படிங்கறது இன்னும் நிறைய இடத்துல சுவாமிஜி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் சித்தி அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்கலாம் நம்ம அடுத்த அடுத்து வரக்கூடிய அன்பர்கள் என்ன கருத்து சொல்றாங்க ரொம்ப அழகா இருந்தது அம்மா வாழ்க்கை வாழ்க வளமுடன் அம்மா அனுதியம்மா ராஜலட்சுமி அம்மா அத கவிதையாவே சொல்லிட்டாங்க நிறைய பேர் அவர்கிட்ட கேள்வியா வைப்பாங்க சுவாமிஜி நீங்க எதாவது சித்து பண்ணி காமிங்க சித்துனா அப்படி அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல அவர் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி மேஜிக் பண்ணி அவருடைய அந்த அந்த தவத்தை நிரூபிக்கணும்ன்றதுல அன்பர்களுக்கு ரொம்பவே ஆர்வம் உண்டு ஒரு வாட்டி அப்படிதானே சித்து தானே பண்ணிட்டா போச்சு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை கொண்டு வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இப்ப ஆப்பிள் என்னோட உடம்ப மாறிட்டு இருக்கு அதுதான் சித்து அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அனுபவம் உண்டு அதே மாதிரி ஒரு கா ஒரு ரூபாய் காயின கையில மடக்கி வச்சு ஜிப்பாக்குள்ள வச்சு எடுத்து காட்டி அஹ் அன்பர்களுக்கு ஒரு அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லைன்றது இன்னும் ஒண்ணு அவர்கிட்ட வந்து பன்னிரண்டு வருஷம் ஒரு அந்த ஏதோ ஒரு ஆற்றலை தனக்குள்ள வகுத்து கொண்டு தண்ணிக்கு மேல பூமிக்கு மேல ஒரு அடி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு இதுக்காக பன்னெண்டு வருஷம் உழைக்காம சமுதாயத்தோட உழைப்ப கொண்டு வாழ்ந்துட்டு இந்த ஒரு அடி தூரம் மிதக்கிறதுக்கு ரூபா கொடுத்து பிளைட்ல ஏறி உட்கார்ந்தா தன்னால மிதக்கலாம் ரொம்ப தூரம் பத்தாயிரம் மைலுக்கு மேல மிதக்கலாம் அந்த மாதிரி எத்தனையோ மைலுக்கு மேல மிதக்கலாம் இப்படி எல்லாம் உங்க வாழ்நாள வீண் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறது சுவாமிஜியோட கருத்துமா வாழ்க வளமுடன் அற்புதமான சிந்தனை தொடர்ந்த 
அடுத்தவர்களும் சிந்திக்கட்டும் வாழ்க்கை அருமை ஒவ்வொருத்தர் என்ன அழகா சுவாமிஜி எங்க எல்லாம் சித்து உபயோகப்படுத்திருக்காங்க எனக்கு நிஜமாவே இந்த உணவு பத்தி சுவாமிஜி சொல்றத வேடிக்கை வேற சொல்லுறாங்க அது படிக்கும் போதே சுவாமிஜி எப்படி வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த நிகழ்வை நடத்திருப்பாங்க என்ஜாய் பண்ணி நடக்க நடத்திருப்பாங்கன்னு அப்படி கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியும் அவ்வளவு அழகா சொல்லுவாங்க ஆமா இப்ப எனக்குள்ள சித்து நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப பாருங்க மாறிடுச்சு அது மாதிரி நான் வேறேன் ஆமா இதை விட பெரிய சித்து என்ன வேணும் கேட்பாங்க அருமை அம்மா வாழ்க விட வாழ்க்கை எல்லாருமே நிறைய சொல்லிட்டாங்கம்மா அனிமா லஹிமா மஹிமா கரிமா பிராப்தி அப்புறம் ஈஸ்வரத்துவம் வசித்துவம் ஒரு தரம் ராமகிருஷ்ணா அவர் இந்த நம்ம சுவாமிஜி ராமகிருஷ்ணா சுவாமிஜி அவங்க எல்லாமே சித்து தெரியும் ஆனா அவங்களுக்கு அத அத பழகுகளை ஒரு தரம் வந்து ராமகிருஷ்ணா அவர்கிட்ட ஒரு டிவோட்டிக் வந்து ஆஹ் அம்மா சொல்ற மாதிரி கடல்ல ஒருத்தர் வந்து நான் நடந்து காட்டுறேன் காட்டினாரம்மா அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ராமகிருஷ்ணா அவர்கள் சொன்னாரு இது என்ன இதே பெருசு இது ஒண்ணு நமக்கு வந்து இது இதுல ஒரு பெரிய சித்து இதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நம்ம வந்து இறைநிலை அடையறதுதான் பெருசு அத வந்து உங்க உங்களுடைய டைம வந்து அதுல செல செலவழிங்கன்னு என்று கூறினாரு அதே மாதிரி மகரிஷியும் வந்து ஆஹ் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி மனத்தை அடக்கு அடக்கி இறைநிலை அடைவர் தான் ஒரு பெரிய சித்துன்னு என்றார் அதற்குதான் நிறைய வழி நமக்கு காட்டியிருக்கிறார் அதனால அந்த ஒரு பாடல் சிந்தையை அடக்கி சும்மா இருக்கின்ற சீரடிய செய்த குரு என்று கூறியிருக்கார் இது என்னுடைய புரிதல் ஆமா வாழ்க வளமுடன் அருமை அம்மா மிக அருமை அதாவது என்ன வேணும் வாழ்க்கைக்கு அது தெரிஞ்சுட்டா போறோம் இதனால என்ன பிரயோஜனம் சொன்ன மாதிரி இந்த பன்னெண்டு வருஷம் பூமியில இருந்து ஒரு அடி மேல வரத்துக்காக இவ்வளவு காலங்கள் கடக்கிறது அதே மாதிரி கடல் மீது நடக்கிறதுக்காக பிராக்டிஸ் பண்றது அந்த கடல் மீது நடக்கிறது கூட சொல்லுவாங்க ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில நடக்கிறதுன்னு சில குரு சிஷியர்களுடைய அஹ் ஒரு கதைகள் எல்லாம் கூட நமக்கு உண்டு ஆனா அது மனதை இலகுவாக வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த இதெல்லாம் தானே நடக்கும் அதுதான் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அம்மா ஆனந்திமா வழக விளம்புடன் சொல்லுங்க <laughs> 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 அப்படிங்கறதே வந்து உடல்ல உயிர் இருக்கிறதே வந்து ஒரு அற்புதமான விஷயங்கிற மாதிரிதான் நான் பாக்குறேங்கம்மா அதுதான் வந்து சித்தி அது வந்து எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத அம்மா இப்ப வந்து கருமையும் மையம் வச்சு சொல்றோம் ஆனா வந்து இந்த நம்ம தவத்து மூலமா தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து உணர்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது என்னோட புரிதலுங்கம்மா சரியா தெரியல ஆனா எனக்கு ஒருமையம்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மாடன்மா
இருக்கும் பொழுது அந்த ட்ரெயின் எக்ஸாம்பிள் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுங்கம்மா ஆஹ் மகரிஷியும் அவருடைய ஆஹ் அன்பர்களும் வந்து போகும் பொழுது ஆஹ் ஒரு நிமிஷம் வந்து அவரால் ட்ரெயினோட டைமிங்ஸ மாற்ற முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் சேலம் யூனிவர்சிட்டில அவர் வந்துட்டு போய் ஸ்பீச் கொடுக்க உட்காரும் பொழுது அந்த மாணவர்கள் ரொம்ப சேட்டை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் நம்மளுடைய பயிற்சி முறைகள் பத்தி அப்புறம் வந்து ஆஹ் தகாத முறையில கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு அதுல ஒரு கேலித்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மகரிஷியோடைய டேர்ன் பேசக்கூடிய டேர்ன் வரும் பொழுது ஆஹ் அவங்க மகிழ்ச்சி வந்த உடனேவே அந்த ஹாலை பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு பார்வை பார்த்தாருங்களாம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அந்த மாணவர்கள் வந்து மகரிஷியோட செஷன் முடிகிற வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப குவாயட்டா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுதாமா ஒரு அஹ் பேட்டியில சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது ஒரு கணவன் மனைவி வந்துட்டு ரொம்ப வருஷம் பிரிஞ்சிருந்தாங்களாம் அவங்கள வந்து சேர்க்கறதுக்கு ரெண்டு பேருடைய போட்டோகிராஃப் வச்சுட்டு ஆஹ் வந்து ரொம்ப அதிகாலை நேரத்துல ஒன்னு டூ ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி டைம்ல மகரிஷி வந்து அந்த கற்பனை விஷுவலைசேஷன் பண்ணி ஆஹ் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்த மாதிரி இது பண்ண முடிச்சு அதுக்கு கொஞ்ச நாள்லயே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்ததாகும் நெக்ஸ்ட் ஆஹ் இந்த பிரகாமிய சித்தி அதான் அது எங்க வேணா போகலாம் அப்படின்னு லைக் பெனித் ஏர்த் வாட்டர் ஸ்பேஸ் அது அந்த மாதிரின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம பஞ்சபூதங்களான ஆஹ் கோர் நெருப்பு ஆஹ் அதுக்கு உள்ள போய் ஆஹ் சொல்லியிருக்காங்க மகரிஷி அந்த கோர்ல வந்து அவ்வளவு ஜம்ஸும் ஜுவல்ஸும் அவ்வளவு நிரம்பி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆறாவது சித்தி அண்ணா இந்த இஷித சித்தி ஆஹ் அதுல வந்துட்டு அந்த ஆயில் நீடிப்பு அது வந்து நம்ம மகரிஷியோட வாழ்க்கையிலேயே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜோதிட அன்பர் சொல்லி ஆஹ் அதுக்கப்புறம் மகரிஷி ஆகினி தவமும் பஞ்சபூத நாகர தவத்தினாலையும் தன்னுடைய ஆயுள வந்து ஆஹ் தொண்ணூத்தி ஆறு வயது வயிற்கும் நீட்டித்ததாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் கல்கட்டால ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து மறுநாள் வந்து கண் ஐ மீன் கபாலத்தை ஓபன் பண்ணி ஆப்ரேஷன் உத்தரவாதமே இல்லாத ஒரு ஆப்ரேஷன் புக் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அந்த சமயத்துல நம்ம மகரிஷி அறுத்தொண்டு விஷயமா அங்க போயிருக்கும் பொழுது அம்மா எங்கன்னு கேட்டப்போ இந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் உடனடியாக அவங்கள வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு உறுதியா கூறி ஆஹ் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அவங்க வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து இல்ல ஆமா தேன் ஊட்ட உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் காலை மாலை ரெண்டு ரெண்டு சொட்டு கண்ணுல தேன் ஊட்டதுமே அந்த தலைவலி பறந்து போயிடுச்சு சோ அந்த அந்த சித்தி அந்த அந்த சித்தி நெக்ஸ்ட் பிராப்தி சித்தி அதுல வந்து டெல்லியில ஒரு தடவை வந்து ஒரு திருவிழா வந்து அந்த வீட்டு ஆஹ் ஏதோ ஏமாத்தி நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டதாகும் அப்புறம் வந்து நம்ம மகரிஷி அங்க சென்று அறுத்தோண்டு ஆட்டும் பொழுது ஆஹ் அவங்களுடைய தவப்பாலினால வாழ்த்துனால அதனுடைய பயனா அவங்க வந்து அந்த நகைகளை போட்டுட்டு போயிட்டதாகும் சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் வேத நம்ம ஆழியார்ல வந்துட்டு வேதாத்ரி மகரிஷி வந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் மௌனம் இருக்கும் பொழுது சிவகாமி பெருமாள் அம்மாவும் இருந்தாங்களாம் அப்போ வந்துட்டு ஆஹ் அவங்க கழுத்துல வந்து பாம்பு வந்து விழுந்துட்டான் அது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரிதான் அப்போதைக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் அவ்வளவு லைட் வெயிட்டா விழுந்துச்சான் மௌனம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மகரிஷி சொன்னாங்களாம் அதுக்குன்னு ஒரு தனியான பிரீதிங் டெக்னிக் இருக்கான் அது வந்து ஆஹ் அவங்க அவங்களுக்கு பாதிப்பு கொடுத்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த லைட் வெயிட்டா இருந்ததாகவும் கீழே இறங்கி ஓடும் பொழுது அதோடைய ஒரிஜினல் வெயிட்டுக்கு வந்துட்டதாகவும் அத வந்து நான் அந்த மாதிரி பாக்குறேங்கம்மா ஆஹ் சோ இதுதாங்க நான் பகிர விரும்புனது ஆஹ் அனைத்தும் மகரிஷியின் பாதங்களில் சமர்ப்பணம் வாழ்க்கை வளம் அருமை 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 சுவாமிஜியோட நான் அதுதான் பொதுவா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையுமே நம்ம அற்புதமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவே சித்து அப்படின்னா ஆனா ரொம்ப அழகா ஒவ்வொரு சித்துக்கும் வந்து நீங்க 
சுவாமிஜியினுடைய லைஃப்ல இருந்து எடுத்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கீங்க அம்மா அருமை இந்த தேடுதல் தான் இப்ப எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு ஒரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்க பாருங்க அருமை அம்மா ரொம்ப அருமை வாழ்க வளமுடன் சரி அப்ப இந்த நிறைவை நோக்கி தான் நினைக்கிறேன் இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் இருக்குன்னா நம்ம நாளைக்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆஹ் இதோட தொடர்ந்து நாளைக்கு இதையே பகிர்ந்து கொள்ள அன்பர்கள் விருப்பப்பட்ட இதையே தொடர்ந்துக்கலாம் இதை சார்ந்து ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு என்னன்னா ஆஹ் ஒன்பது மைய தவம் ஏ முதலியே சுவாமிஜி கொடுக்கல ஆகினை துரியம் எல்லாம் கொடுத்து இரண்டு அகத்தாய்வு முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்பது மைய தவம் கொடுத்திருக்காங்க ஆஹ் இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் மூலாதாரத்துல இருந்து ஒவ்வொரு படியாதான் மேல வந்திருக்காங்க ஆனா நமக்கு சுவாமிஜி முதல்ல ஆகினை துரியம் கொடுத்துட்டுதான் மற்ற மையங்கள்ல தவம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதற்கும் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண சித்திற்கும் இதற்கும் என்ன தொடர்பு அது ஏன் அதுதான் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய சிந்தனைக்கு அதனால இன்னைக்கு வந்து இதை நான் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்குலாம் நேரம் இல்ல நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா நிறைவே நோக்கி பார்க்கலாம் சந்தோஷம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா சிறப்பான கலந்து கலந்துரையாடலுங்கம்மா எல்லாருத்தையும் அனைவரையுமே வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவங்க சொன்ன மாதிரி அனைத்தும் குருவிற்கு சமர்ப்பணம் நிச்சயமாங்கம்மா சுருக்கமான அறிவிப்புகள் விளக்க வகுப்பு சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் அகத்தாய் வகுப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன விளக்க வகுப்பு மற்றும் செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கவிருக்கும் ஆசிரியர்கள் மாஸ்டர்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் தங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிகழ்வின் நிறைவாக வேதாத்திரிய பாடல் பாட வனஞ்சா அம்மா அவர்களையும் Uh, the virtuous way of life in karma yoga so today we will see what is morality morality alone uh, differentiate man from animal right but nowadays even when we train they are also following the rules and regulations right so it is a must for man and here swami ji it defines morality as the protective armor that is morality is like a protective armor for the human life see uh, when you talk about this protective armor immediately we think of karna uh, one who born with kavasa kuntalam right that is uh, armor for him and in bhakti mark we have so many uh, kavasams like கந்தசஷ்டி கவசம் சண்முக கவசம் அண்ட் ஆல் தாட் ஸோ தாட் பட் ஹியர் வென் யூ ஃபாலோ அவர் லைஃப் வித் மொராலிட்டி தாட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் ஆம பட் திஸ் மொராலிட்டி டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி when we say what when we ask what is morality in one country they'll say wearing dresses in the uh, see it it varies when you talk about the food when you talk about the dress uh, way of uh, the dressings everything differs but we say only that is the morality like that so every one of us give different different definitions and different ways i can say from different countries but Vedatri Makarishi alone had derived a general formula for morality. We all know that. But anyway, we let us recall that. Restricting one's thought, word and deed so that they may not result in pain to self or others at present or in future to the body or mind is morality. So having this definition in hand is whatever we said no wearing of i mean dresses or food or whatever you do 
it, having this definition in mind and we proceed our life, whichever country, wherever we are, in whichever be the situation, this morality definition will hold good for every one of us. So they just can't say it's not necessary at all, right? So again, we'll repeat. To protect ourselves, we have to restrict our thoughts, word, and deed so that they may not result in pain to self or others and present or in future to the body or mind. Okay, that is morality. Now, with this, we conclude today's session and tomorrow we'll see the duty of duty consciousness. Right. Thank you, Ananda, for giving me this opportunity. Be blessed by the divine. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Well, very nice thoughts about morality and uh, how to regulate our thoughts. It's very nice explanation. And uh, thank you, Amma. Thank you, Amma. Any person, the anyone is there to share our thoughts today? Uh, yes, Ma. In this recent world, morality is a very must, and we have to be very careful in uh, doing our uh, duty or. Uh, any other activities, we should think of morality. That's a main fundamental requirement. If we follow the morality, everybody can live in a peaceful way of life. And in this uh, lockdown period, everything, uh, we should be very, very cautious and we should be always think about our morality way of life. Thank you, Ma. Thank you very much. Thank you, yeah. Welcome, Welcome. Shall we conclude or anybody is there to discuss? If there is no question, we can conclude, Amma. Be blessed by Okay, okay, ma'am.